பாஜகவுடன் எந்த காலத்திலும் கூட்டணி இல்லை என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக எடுத்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவர்களுக்குள்ள பாகமுகர்கள் கூட்டணியா கூட்டமாக நடந்திருக்கிறது எடப்பாடி பழனிசாமி நிர்வாகிகள் மத்தியில் இப்படி சொன்னதாக செய்திகள் வருகிறது சொல்லியிருக்கிறார் சொல்லியிருக்கார் முதல்ல இப்படி ஒரு கேள்வி எதற்காக எடப்பாடிக்கு ரைஸ் ஆகணும்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஏன்னா அதிமுகவும் பாஜகவும் கூட்டணியில் விலகிவிட்டதாக கூட்டணி பிரிந்து விட்டதாக அறிவித்து ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு பாஜக அதை பற்றி பெருசாக பேசுறது இல்லைனாலும் கூட அதிமுக அதை வெளிப்படையாக கட்சி அலுவலகத்திலே வச்சு அறிக்கையாக விட்டுட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க ஒரு கூட்டணி பிரிஞ்சா அது எவ்வளோ பெரிய செய்தியாகவும் மாறிடுச்சு ஆனாலும் திரும்ப திரும்ப போய் சொல்லுங்க அப்படின்னா நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இதுக்குள்ள இருக்குல்ல சொந்த கட்சி தொண்டர்கள் நிர்வாகிகள் திரும்ப போய் எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட சொல்றாங்க ஐயா நாங்க போய் சொல்றோம் ஆனா சிரிக்கிறாங்க குறிப்பா யார் சிரிக்கிறது பாய்மாருங்க சிரிக்கிறாங்க இவங்க குறிப்பா அவங்க கிட்ட தான் போய் சொல்றாங்க அதாவது நம்ம திமுக வந்து பாஜக எதிர்ப்புங்கிறத மோடி ஆட்சிக்கு வந்ததுல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் இதை பாஜக எதிர்ப்பு என்பதை பாஜக தமிழர்களுக்கு விரோதமான கட்சி அதனால் எதிர்ப்புன்னு தான் பேசுதே தவிர பிரதானமா அது சிறுபான்மையினர் விரோதமான கட்சி நாங்கள் பாய்களின் ஓட்டுகளை கிறிஸ்துவர்களின் ஓட்டுகளை வாங்குவதற்காக பாஜக எதிர்க்கணும்னு அது கிளைம் பண்ணிக்கிட்டே கிடையாது திமுகவுடைய நோக்கம் அது சனாதனத்தை ஆதரிக்கிற பார்ப்பன ஜனதா கட்சியாக இருக்கிறது கொள்கைகளுக்கு நேர் எதிராக நேர் எதிராக இருக்கிறது தமிழர்களுக்கு அது விரோதமான கட்சி நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் இந்த மூன்று நான்கு தேர்தல்கள் பெரிய தேர்தல்கள் வந்திருக்கு எதுலையாவது இஸ்லாமியர்களை குறிப்பாக சிறுபான்மையினரை மையப்படுத்தி பாஜக எதிர்ப்பு அது கூறினதே இல்லை எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த இதை கூட்டணி விலகிட்டதாக சொன்னதுலேருந்து இங்கே நிறைய இஸ்லாமியர்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க உங்கள் விருப்பப்படியே பண்ணிட்டேன் அப்படிதான் சொல்றாரு எல்லா முஸ்லீம் கிட்டையும் போய் சொல்லுங்க இப்ப இப்ப கூட அவர் சொல்லக்கூடியது என்னன்னா அழுத்தம் திருத்தமாக எடுத்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அவர்கள் வந்து ரிப்ளை கொடுத்துருக்காங்க நாங்க போய் சொன்னோம் சிரிக்கிறாங்க காரி துப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு மாத காலம் ஆகியும் இவர்கள் கூட்டணி விலகிவிட்டதை நம்ப மறுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து தமிழ்நாட்டில் விலகுது கூடுதலா பாஜக இன்னும் சைத்தான் ஒளிந்தது அப்படின்னு திண்டுக்கல் சீனிவாசனும் பேசுறார் பாஜகவை வெட்டி துண்டாக்கி கடலில் மூழ்கடித்து விட்டோம் அப்படிங்கிறாரு பொன்னையன் இப்போ என்ன கேட்க விரும்புகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் வந்து அதாவது பாஜகவிடமிருந்து நாங்கள் விலகிவிட்டால் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்கள்னு சிறுபான்மையினர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அதில் எந்த நியாயமே இருக்காது என்னென்னா சிறுபான்மையினருக்கு பாஜக எதிராக இருக்கிறது அப்போ அவர்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு கட்சி என்ன செய்யணும்னா பாஜகவை எதிர்க்கணும் நீ பாஜக கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் நகர்ந்து நிக்கிறேங்கிறதுக்காக உனக்கு என்ன ஆறுதல் பரிசு சோப்பிடப்பா ஜெயலலிதா பயன்படுத்தி சோப்பிடப்பா பாஜகவுடைய எந்த கொள்கையை அதிமுக எதிர்த்தது அண்ணாமலையோட எங்களுக்கு பிரச்சனை அண்ணாமலை எங்க அண்ணாவை திட்டிட்டாரு அண்ணாமலை எங்க புரட்சி தலைவர் திட்டிட்டாரு வேற என்ன பிரச்சனை விட முக்கியமானது அண்ணாமலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வர் வேட்பாளராக ஏற்கவில்லை ஏற்கவில்லை அவ்வளவுதான் பிரச்சனை இதற்கும் சிறுபான்மையினருக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ன வாக்குறுதியை நீங்க கொடுக்குறீங்க எதை நம்பி அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும் நீ சிஏஓக்கு ஓட்டு போட்ட என்ஆர்சிக்கு ஓட்டை போட்ட எல்லாத்துக்கும் ஓட்டை போட்டு விட்டு இங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து ஓட்டு போடுங்க நாங்க அவங்களை விட்டு பிரிஞ்சு வந்துட்டோம் பாருங்க அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு விவரமாக பாஜகவுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பிரச்சனையை வைத்து சிறுபான்மையினர் வாக்கி வாங்கலாம்னு எடப்பாடி யோசிச்சிருந்தா இத்தனை பிரச்சனைகளிலும் அவர்கள் மேல எந்த விமர்சனத்தையும் சொல்லாம தொண்ணூத்தி எட்டு கோவை குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் சிறையில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களை விடுவிக்கிறதுக்கு சிறப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்கேன் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு ஓட்ட போட்டுருங்க இந்த ஒருத்தர் கவுண்டர் மணிக்கிட்ட இதை வச்சுட்டு பூசி கொடுக்க பாருல அது மாதிரி வந்து நிற்கிற அப்போ இஸ்லாமிய மக்களுடைய மொத்த பிரச்சனையா அது சிஏஎன்ஆர்சியில் இங்கேருந்து இஸ்லாமியர்கள் என்ன பயப்பட்டாங்க எங்களை நாட்டை விட்டு விரட்ட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பயப்பட்டாங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாரு எடப்பாடி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முஸ்லீமுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை அப்போ மற்ற ஊர்களில் இருக்கிற முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பு வந்தால் இவருக்கு ஓகே ஆகுமா இவருக்கு வடகிழக்கில் முஸ்லீம்களை வந்து துரத்தி பங்களாதேஷ் காமிச்சா ஓகே ஆகுமா இவருக்கு இவர் என்ன சொல்கிறார் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பு வராமல் நாங்கள் நடந்துப்போம் அதனால தான் நாங்கள் ஓட்டை போட்டோம் அப்படி பாஜகவிடமிருந்து நாங்கள் விலகி இருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஆறுதல் பரிசு கொடுங்கங்கன்னா அரசியல் களத்தில் கேட்கவே முடியாது சிறுபான்மையினருக்கு தேவையானது பாஜகவை முற்று முதலாக எதிர்க்கக்கூடிய அதனுடைய அரசியலை சித்தாந்தத்தை சிறுபான்மையினரோட திட்டங்களை எதிர்க்கக்கூடிய பாராளுமன்றில் அதற்கு ஓட்டளிக்கக்கூடிய செல்வாக்குள்ள கட்சிகளை அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் அதற்கு தொடர்ச்சியாக வாக்களிக
இந்த இஸ்லாமிய கைதிகள் மேட்டரை மட்டும் பேசிட்டு எனக்கு சிறுபான்மையினர்லாம் வாக்களிச்சிடணும் நான் அவங்க கிட்ட இருந்து விலகிட்டேன் அதை நீங்க நம்பிடணும் நம்ப மாட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னா நிர்வாகிகள்லாம் போய் காலை பிடிச்சி கெஞ்சியாவது அழுத்தமாக கூறியாவது நாங்கள் விலகி விட்டோம் என்று சொல்லி விடுங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது இவர் காமிச்சிக்கலாம் நாங்கள் சிறுபான்மையினர் கூட இருக்கிறோம் காமிச்சிக்கலாம் இந்த குஜராத்தில் அகமதாபாத்தில் இந்த மேட்ச் நடந்து ஜெய் ஸ்ரீராமன் குரங்குங்கள்லாம் கத்திச்சு அதை வந்து கண்டிக்கிறோம் விளையாட்டில் ஏண்ட அரசியலில் கொண்டு வரீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு நாட்டில் இருக்க எல்லா கட்சிகளும் அதை கண்டிக்குது மதத்தில் வந்து நீங்கள் அரசியலில் கலக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுது விளையாட்டில் கலக்காதீங்கன்னு சொல்லுது அதை கூட சொல்கிறதுக்கு துப்பு இல்லாமல் தான் ஏடிஎம் கே காரணங்க இருந்தானுங்க இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம் தான் பாஜகவை இவர்களால் எதிர்க்கவே முடியாது அந்த கண்டிஷனுக்கு வந்துட்டாங்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அப்படி ஒரு சித்தாந்த தெளிவோ பாஜகவை அதாவது ஜெயலலிதாவுக்கும் ஒரு சித்தாந்த மோதல்லாம் கிடையாது ஆனா அந்த அம்மாவுக்கு நானும் சிஎம்மா இருந்தேன் நீயும் சிஎம்மா இருந்தேன் ப்ரோட்டோகால்ல நீ எப்படி என்னோட பெரிய ஆளாக போச்சுங்கிறது தான் இது சிதம்பரத்து கூட அந்த அம்மாவுக்கு இருந்துச்சு செங்கலுக்கு போனாரு இந்த அம்மா தானே எடுத்துட்டு போச்சு தொண்ணூத்தி ரெண்டுல சோ அதுக்கும் அந்த மாதிரியான சித்தாந்த மோதல்லாம் எதுவும் கிடையாதுனாலும் அதுக்கு ஒரு ஈகோ இருந்துச்சு இப்படி எதுவுமே இல்லாத எடப்பாடி பழனிசாமி எதை சொல்லி பாஜகவை எதிர்ப்பது அவருக்கு எதிர்க்கிறதுக்கான காரணமே நியாயமா வந்து பைகாட் அவருக்கு எதுவுமே இல்லை எல்லாமே நம்ம பிடிச்சுதானே செஞ்சோம் விருப்பப்பட்டு தானங்க எல்லாத்துக்கும் இணங்கணும் இப்ப வந்து மியூச்சுவல் கன்சென்டோட பண்ண ஒரு விஷயத்துக்கு திடீர்னு வெளியே வந்து என்னை கரும்பு காட்டுல வச்சு கற்பழிச்சான்னு சொல்லுவதற்கு அவருக்கே கூசுது அதனால சீமான் விஜயலட்சுமி பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா அந்த பிரச்சனை மாதிரியே இருக்கு இதுவும் கிட்டத்தட்ட எனக்கு இதுல இருந்து இன்னொரு மேட்ரு ஒண்ணு போவோம் சாய் தீபக்ங்கிற சங்கியை பத்தி நம்ம தொடர்ச்சியா பேசுவோம்ல அவனுடைய சமீபத்திய வீடியோ ஒன்று கண்ணில் பட்டது அதாவது அவன் என்ன சொல்ல வரான்னா காஷ்மீரின் பிரிவினைவாதத்தை விட திராவிட நாடு பிரிவினைவாதம் இருக்குல்ல அது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது Separatism and regional chauvinism, chauvinism has been entrenched in the DNA of Tamil Nadu politics by Dravidianism. That's a cancer which is worse than Kashmiri separatism because Kashmiri separatism at least has an AK-47 in hand. So it's clear. Dravidian separatism doesn't wield AK-47. It wields the pen. Oh. And, it, and it uses pop culture, theater. Poetry, right? Yes. That, that's how they've operated because they have normalized hatred through the pen. So people don't understand how visceral it actually is on the streets. நமக்கு மேலோட்டமா பார்ப்பதற்கு காஷ்மீர் பயங்கரவாதிகள் அப்படி அப்படியான்னு தோணலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த திராவிடய காதலவாளர்கள் திமுகவினர் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பிரிவினைவாதம் வந்து மிக கொடூரமானது அது எதை நம்ம நமக்கு பார்க்கும்போது நமக்கு கூஸ் பம்ப்பா இருக்கும் என்னன்னா அவன் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதை அவர்கள் பேனாவால் சாதிக்கிறார்கள் அதுக்கு ஒரு பெரிய உள்ளர்த்தம் ஒண்ணு இருக்கு என்னன்னா ஆயுதத்தை இங்கே தூக்கி இருக்க வேண்டும்னு அவனுக்கு உள்ளார விரும்புறான் அப்படி நடந்திருந்தால் நம்மளை வந்து அதே ஆயுதத்தால ஈஸியா அடிச்சு கொண்டு சோழியை முடிச்சு கொடுக்க முடியும் பஞ்சாப்ல என்ன பண்ணாங்களோ காஷ்மீர்ல என்ன பண்ணாங்களோ வடகிழக்கு மாநிலங்கள் என்ன பண்ணாங்களோ அது தமிழ்நாட்டுக்கு நிகழ்ந்திருக்கு அதைத்தான் அவனுங்க தமிழ்நாட்டுக்கு செய்ய விரும்புகிறார்கள் இந்த நூறாண்டு காலமும் வெறும் அதாவது என்னதான் பேசினாலும் கத்தி வச்சுக்கேன்னு தான் சொல்லுவாரே தவிர பெரியாரு போய் அவனை குத்துன்னு சொல்ல மாட்டாரு அவர் ரொம்ப இது இது நடக்கும்னு அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு அந்த வழி வந்த அத்தனை தலைவர்களுக்கும் நாம் இதிலிருந்து பாதை மாறி ஆயுதம் எடுத்தால் என்ன ஆகும் இந்திய யூனியன் வட இந்தியா என்பது அதற்குன்னு ஒரு தனி குணம் இருக்கு தமிழர்களை அவர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் நாம ஒரு சின்ன தவறு அது மாதிரி செய்யணும்னு விரும்புகிறார்கள் அப்படி நடந்தால் இப்ப அவன் சொல்றான் பாருங்க காஷ்மீர் மாதிரி இல்ல அவனுங்க கண் எடுத்துட்டானுங்க இவனுங்க பேனாவாலேயே அப்படி ஒரு வெறுப்பை உண்டாக்கி யார் மேல வெறுப்பு உண்டாக்கணும் சொந்த மக்கள் மேல உண்டாக்கணுமா இந்தியா முழுக்க இருக்க பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மேல உருவாக்கணுமா ஒரு கூட்டம் ஒரு மூன்று பர்சன்ட் கூட்டம் நாட்டை சுரண்டி திங்குது அது மேல கோபத்தை உண்டாக்கி இருக்கோம்னா அதுதான் எங்களுடைய அரசியலே அதை ஒன்றும் மறைச்சு ஒழிச்செல்லாம் பண்றது இல்லை இந்த இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுக்குதான் அதுக்குதான் உங்ககிட்ட இருந்து விடுதலை வேணும் சமூக விடுதலை வேணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதை மட்டும்தான் வெளிப்படையா செஞ்சிருக்கோம் அதுல வெற்றியாக பெற்றிருக்கும் அதாவது இதை வைத்து பேசி பேனாவால் சாதித்து ஆச்சரியாரத்தையும் கைப்பற்றி இன்றைக்கு பாஜகவே நினைத்தாலும் கூட இங்கு வந்து வெள்ள தான் பாக்குறானுங்க இப்போ காஷ்மீர் மாதிரி அங்க எலெக்ஷனே இல்லை அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியல இல்லை இப்பவும் இந்த மண்ணை எப்படி வெல்லுவது இந்த மண்ணின் மக்கள் வாக்குகளை எப்படி வாங்குவது மலருமா மலரும் எல்லா வேடமும் போட்டு பாக்குறானுங்க ஈவன் திராவிட வேடத்தை கூட அண்ணாமலை போட்டு பாக்கணும் திராவிடம் சொல்லிக்கிறாரு அப்போ அந்த இடத்துக்கு அவர்களை கொண்டு வந்து நிறுத்துது இல்லை இந்த அரசியல் நீ என்னதான் உனக்கு என்ன பிடிக்கல உனக்கு பார்த்தாலே தெரியுது உனக்கு என்ன பார்த்தா கடுங்கோ வருது என்ன கொள்ளணும் போல இருக்குமே ஆனா உன்னால செய்ய முடியல இங்க
அது வந்து அப்ப ட்ரோல் பண்ணப்பட்டது இப்பவும் ட்ரோல் பண்ணப்படுது ஆனா அது எவ்வளவு நுட்பமான கருத்து தெரியுமா ஆனா நான் அதை டிவியில் பார்த்து தான் தெரிந்து கொண்டேன் அது முட்டால் தனம் எல்லாம் கிடையாது எவ்வளவு சூப்பரான ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது தனக்கு அதில் பொறுப்பே கிடையாது தலைமை செயலாளருக்கு டெல்லியிலிருந்து உத்தரவு வந்திருக்கலாம் அதனால் அவர்கள் சொல்லி செய்திருக்கலாம் இப்போ தூத்துக்குடி பிரச்சனைங்கிறது நேரடியாக அந்த ஸ்டெர்லைட்டுங்கிறது ஒரு நிறுவனத்துக்கும் நிறுவனத்தால் பாதிக்கப்படுற ப மக்களுக்குமான பிரச்சனை இதில் நேரடியாக சங்கிகளோ இந்திய ஒன்றியமோ அஃபண்ட் ஆகிறதுக்குன்னு ஒன்றும் இல்லை இந்தியா முழுக்க பல்வேறு இடங்களில் தொழிற்சாலைகளால் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது உள்ளூர் மக்களுடைய போராட்டங்களும் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய ஆட்சியை கையில் ஒரு பகடையாக பயன்படுத்தி கொண்டு தமிழர்களை என்ன செய்யணும்னு அவங்க ஐம்பது அறுபது வருஷமா ஒரு சங்கி மைண்ட் செட் நினைக்குமோ ஒரு பாஜகக்காரன் தமிழ்நாடு தனக்கு கிடைக்காத அந்த நிலத்தை என்ன செய்யணும்னு அவன் நினைப்பானோ உள்ளூர விரும்புவானோ தெருவுல ஓட விட்டு சொல்லணும்ங்கிறது அவனுடைய விருப்பம் அவனுடைய விருப்பம் அந்த விருப்பத்தை செய்து பார்ப்பதற்கு ஒரு வழியை எடப்பாடி பழனிசாமி இன்னைக்கு ஏற்படுத்தி ஒரு டீச்சர் மாதிரி அது அது சின்னதா செஞ்சு பார்த்துக்கிட்டானுங்க ஏன்னா வேற காரணமே இல்லை அவர்கள் யாரு நக்சல்களோ ஒரு இயக்கமாக திரண்டு பாஜகவையோ இந்திய யூனியனையோ எதிர்க்கிறவர்கள் கிடையாது ஆனால் அவர்கள் தமிழர்கள் மட்டும்தான் அதுக்கான காரணம் இவனுங்களுக்கு இதை இந்த சாவின் ருசியை கொஞ்சம் காட்டணும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் வடகிழக்கில் நாம் என்ன செஞ்சிருக்கோம் காஷ்மீரில் நாம் என்ன செஞ்சிருக்கோம் அதை இவனுங்க கிட்ட காட்டணும் அது இதற்கு முன்பு இருந்த ஆட்சியாளர்கள் இருந்த போதெல்லாம் கனவுல கூட அவனுங்க நினைச்சு பார்க்காத ஒன்று எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆட்சி என்கிற ஒரே காரணத்தால அன்னைக்கு அதை செஞ்சு பார்த்தானுங்க அவனுங்க செய்வதற்கு இவர் வழியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் கடைசியில இப்படி ஒரு பேட்டியை கொடுத்து தனக்கு தான் ஒரு அப்பாவி அபலை அப்பாவி நானே நீற்ற இடத்துல கையெழுத்து போடுற சாதாரண கிருக்கணுங்க நாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கடந்து போயிட்டார் நான் என்ன சொல்றேன் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய இனத்துரோகம் உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் செய்த வேலை இங்க இருக்க சொந்த மாநில மக்களை பாஜகவுக்கு சுட்டு பழக வழி கொடுத்து விளையாண்ட அதையெல்லாம் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு வெளியே வந்த இந்த ஒரு மேட்டர் மற்றத எல்லாத்தையும் விட்டுறாங்க சிறுபான்மையினர் காவலரால இருக்க வேணாங்க உண்டா அதையெல்லாம் எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு அவர்கள் அவ்வளவு மடையர்களும் கிடையாது இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் எடுத்துக்கோம் தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டுக்கு அவர் யாரை குற்றஞ்சாட்ட தயாராக இருக்கிறார் பாஜகவை கை நீட்டி இவர்களால் தான் அது நடந்ததுன்னு சொல்லுவதற்கு அவருக்கு வாய் வருமா அதற்கு அவர் தயாராக இருக்கிறாரா இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் மற்ற அத்தனையும் கூட விட்டுரும் எடப்பாடி பழனிசாமியை நிறுத்தி பாஜக கூட்டணியிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வந்து விட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நானே டிவியை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த விஷயத்தில் யார் குற்றவாளி தமிழர்களை துள்ள துடிக்க பாயிண்ட் பிளாங்க்ல பெண்களை முதற்கொண்டு சுட்டு சொல்ல வாயை பார்த்து சுட்டு காட்டுங்க சுட்டீங்கல்ல தமிழ்நாடு இந்தியாவே அதுக்கு அலறுச்சு இல்லை தமிழர்கள் எத்தனை நாள் அதற்கான வஞ்சத்தை உங்கள் மேலே வச்சுருந்தாங்க இன்றைக்கும் கோவம் இருக்குது இன்றைக்கும் அதை வந்து மறந்துடுறாங்களே ஒழிய நீங்கள் ஒரு வீடியோ எடுத்து சுத்தலில் விட்டீங்கன்னா அதற்கான நினைவு நாள் வரக்கூடிய நாள்லாம் எடப்பாடி மீது அந்த கோபம் வருது இன்றைக்காவது பாஜக அதை செய்ய சொல்லி இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு தைரியம் இருந்தால் அதற்குரிய குற்றவாளிகள் யார் யாரும் நான் ஒன்றுமே கிடையாது நான் இப்போ ரப்பர் ஸ்டாம்பாக இருந்தேன்னு அவர் வந்து சொல்லிட்டு போகலாம் சொல்லிவிட்டு போனால் கூட சிறுபான்மையின மக்கள் வந்து ஓரளவுக்கு இவர் மீது வந்து பாவம் அவர் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் செய்யாமல் அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு பிஜேபியை விட்டு நம்ம வெளியில் வந்துட்டோம்னு எடுத்து சொல்லுங்க அவங்களாம் நம்ப மாட்டேன்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நகைச்சுவையாக தான் இருக்குது என்னென்னா இதையெல்லாம் செய்து விட்டு இன்றைக்கு இந்த அடிமைக்கு இவ்வளோ அதாவது அடிமை மட்டுமல்ல காரியக்கு இருக்கு காரிய தன்னுடையது தேவை தன்னுடைய தேவையாகணும் தன்னுடைய அதிகாரபீடம் பறிபோகாமல் இருக்கணுங்கிறக்காக நீ வந்து அத்தனை தமிழர்களை சாவ கொடுத்த அத்தனை பேர் எளவு மேலே உட்கார்ந்து தான் நீ அந்த ஆட்சியை நடத்தி முடிச்ச அந்த ஆசாமிக்கு இன்றைக்கு பாவம் பரிதாபம் அவருக்கு ஒரு ஃப்ரீ பாஸ் கொடுக்குறாங்க பாருங்க இந்த குற்றத்துக்கெல்லாம் வேறு எந்த ஆட்சியாளருக்காக ஃப்ரீ பாஸ் கொடுக்கப்படுமா அந்த அம்மாவுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அந்த அம்மாவுக்கு நூல் இருந்துச்சு ஊடகங்கள் கொடுக்கும் இதை விட கொடூரமாக என்ன செஞ்சாலும் கூட கொடுக்கும் வேறு யாராவது ஒரு சூத்திரருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ பாஸ் கிடைக்குமா இன்றைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அதாவது பத்திரிகைகளை எல்லாம் கூட விட்டுருங்க இயக்க நடத்துறவங்கிறவன்லாம் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை ஆதரிக்கிற சொம்படிக்கிற இடத்துக்கு வரான் அவனுக்கெல்லாம் வந்து இது மறந்து போச்சா இந்த தூத்துக்குடிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமியும் அவரை ஆதரிப்பதாக புகுந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இயக்கங்களையும் கேள்வி கேட்க வேண்டியிருக்கு இல் இல்லை அது அப்படியும் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எடப்பாடிக்கும் அவர்களுக்கும் பெரிய வேறுபாடே க